नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं सरस्वत स्टेनो क्लासेस की तरफ से आयोजित रीजनिंग की ऑनलाइन क्लास जो स्पेशली एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए चलाई जा रही है जहां मैं रणवीर चौधरी आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं तो आइए बात करते हैं आज की रीजनिंग के टॉपिक वेन डायग्राम की दोस्तों अगर आप एस एस की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल के ऊपर आपको एस एस के लिए स्पेशली रूप से तैयारी कराई जा रही है तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी इससे काफ़ी मदद मिल सके तो क्या होता है वेन डायग्राम आइए बात कर लेते हैं तो वेन डायग्राम के अंदर आपको कुछ एलिमेंट्स के ग्रुप मिलते हैं जहाँ एलिमेंट्स को अलग अलग डायग्राम के आधार पर प्रदर्शित किया जाता है कुछ एलिमेंट्स के जो ग्रुप रहते हैं उनमें कुछ समानता पाई जाती है या कोई जो ग्रुप रहते हैं वो डिफरेंट रहते हैं एक दूसरे से अगर मैं दूसरे शब्दों में बात करूं तो वेन डायग्राम जो एलिमेंट्स रहते हैं उनके ग्रुप का प्रतीक है जिसके द्वारा एलिमेंट्स को प्रदर्शित किया जाता है अब वो एलिमेंट्स आपके कोई भी हो सकता है जैसे कोई भाषा सब्जेक्ट कुछ भी व्यक्तियों की कैटेगरी कोई गणितीय संख्या आदि तो इसके अंदर इस जो टॉपिक है इसके अंदर आपको जैसे जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके आधार पर आपको टाइप वाइज क्वेश्चन कराए जाएंगे तो आइए कुछ उदाहरण देखते हैं सबसे पहले अगर बात करें क्वेश्चन नंबर एक की तो देखो क्वेश्चन नंबर एक कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी आकृति सही तरीके से घोड़े बकरी और जानवर को प्रदर्शित करती है तो यहाँ पे वही बात हो रही है आकृति की बात हो रही है और आपको एक दे दिया कि घोड़े बकरी और जानवर तो इसमें आपको पूछ रहा है कि कौन सी आकृति इसको सही तरीके से प्रदर्शित करती है तो क्या अगर अपन पहली आकृति देखें अगर मान लो तो पहली आकृति में मान लो इसको अगर अपन माने घोड़ा इसको जानवर और अगर इसको माने अपन बकरी तो यहाँ अपन देखेंगे ये मान लो जानवर है तो जानवर के अंदर सब कैटेगरी है घोड़े और बकरी घोड़े और बकरी क्या होते हैं जानवर तो बिल्कुल जानवर के अंदर आएंगे मतलब ये ऑप्शन तो अपना नहीं बैठ रहा आगे अगर इसकी बात करें तो इसको अगर घोड़ा माने इसको जानवर माने तो इसको बकरी देखो बकरी भी बकरी की कैटेगरी भी आधी आ रही है घोड़ा बिल्कुल अलग, अलग निकल रहा है और अगर इस ऑप्शन नंबर थ्री की बात करें तो बिल्कुल सही बैठ रहा है क्योंकि देखो अगर ये जानवर का टाइप है यहाँ पे पूरा गोल और इसके अंदर देखो घोड़ा और बकरी दोनों आ रहे तो यही तो अपन चाहते हैं कि जिसके अंदर घोड़ा और बकरी दोनों जानवर है तो जानवर का आ रहे कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री अब क्वेश्चन नंबर दो में देखो आगे निम्नलिखित में से कौन सी आकृति सही तरीके से गुटका खाने वाले अध्यापकों और गुटका न खाने वाले अध्यापकों को प्रदर्शित करती है थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है इसमें देखो यहाँ पे आप सीधी सी बात ये देखें एक तो गुटका खाने वाले और एक गुटका न खाने वाले कौन अध्यापक इनकी कैटेगरी अपन को बतानी है तो अगर अपन यहाँ देखें मान लो यह आपके अध्यापक है और इनमें से कुछ आधे तो हैं गुटा खाने वाले और आधे हैं गुटा खाने वाले तो ये आकृति आपकी किसी भी कंडीशन में सही नहीं बैठेगी क्योंकि देखो यहाँ पे आधे आ रहे हैं इसमें भी आधे आ रहे हैं जबकि गुटा खाने वाले और गुटका नहीं खाने वाले पूरे अध्यापकों की जहाँ पे बात हो रही है जो कि आधे आधे कैटेगरी में आपके विभाजित होंगे अब देखो ऑप्शन नंबर दो में कह रहा है देखो एक सर्किल बीच में बना है अब इस सर्किल से अपन समझ सकते हैं कि आधे तो आपके गुटा खाने वाले में हो गए और आधे आपके गुटका नहीं खाने वाले में हो गए तो ऑप्शन नंबर दो इसमें कर देंगे अपन अब अगर क्वेश्चन नंबर थ्री की बात करें तो यहाँ पे कुछ आकृतियाँ दी हुई है और आपके थ्री से लेके एट तक क्वेश्चन है इनमें अगर आपको बोल दे कि शहर राज्य और देश को कौन सी आकृति सही से आपको प्रदर्शित करती है तो देखो देश देश के अंदर क्या आता है राज्य राज्य के अंदर क्या आता है शहर सीधी सी बात अपन समझ सकते हैं बस इसको क्या करना है अपन को वेन आर के जरिए समझना है तो क्या ये जो ऑप्शन नंबर फोर है इसमें सही बैठ रहा है क्योंकि देखो ये अगर राज्य देश हो जाएगा इसके अंदर राज्य हो जाएगा और राज्य में क्या हो जाएगा आपके शहर तो इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर की बात करें कह रहा है परिवार पति और पत्नी देखो एक कैटेगरी बन गई परिवार परिवार के अंदर क्या क्या होते हैं पति और पत्नी ना तो पति पत्नी में आएगी ना कि ही पति पत्नी में आएगा मतलब ऑप्शन नंबर फोर तो इसमें नहीं बैठ रहा अगर परिवार की बात हो रही है यहाँ पे तो परिवार में दो सदस्य हैं तो ऑप्शन नंबर थ्री आ रहा है क्योंकि अगर ये परिवार माने और ये पति और ये पत्नी परिवार का हिस्सा होते हैं पति और पत्नी तो ऑप्शन नंबर थ्री आ जाएगा इसमें और तो इसमें थ्री कर देंगे अपन और क्वेश्चन नंबर फाइव की बात करें तो कह रहा है गाँव जिला राज्य तो वही ऊपर वाला क्वेश्चन है बिल्कुल का बिल्कुल वैसा का वैसा जैसे राज्य राज्य के अंदर क्या होता है जिला जिले के अंदर क्या होता है गांव तो इसमें क्या जाएगा ऑप्शन नंबर फोर आ जाएगा अब आगे थोड़ा सा क्वेश्चन इसमें आप ध्यान दें क्वेश्चन नंबर छह कर रहा है शिक्षक गायक और स्नातक अब अपन को पता नहीं है शिक्षक क्या है गायक क्या है स्नातक क्या है 
क्या कोई शिक्षक गायक हो सकता है बिल्कुल हो सकता है गायक स्नातक हो सकता है बिल्कुल स्नातक हो सकता है स्नातक गायक हो सकता है गायक शिक्षक हो सकता है तो इसमें कौन सी कंडीशन आपके सही बैटरी है तो इसमें ये वाली कंडीशन सही बैटरी है आपकी ऑप्शन नंबर एक क्योंकि देखो कोई शिक्षक है गायक भी हो सकता है स्नातक भी है स्नातक है जो कोई जो गायक भी हो सकता है शिक्षक भी हो सकता है कोई गायक है वो स्नातक भी हो सकता है और शिक्षक भी हो सकता है अब कोई अगर कह दे कि ऑप्शन नंबर दो भी इसमें बैठ सकता है तो वो नहीं बैठेगा क्योंकि अगर कोई या तो कंडीशन सही बैठ रही है गायक और शिक्षक के बीच में मान लो इसमें कंडीशन बैठा है तो सही बैठ रही है तो स्नातक अलग हुए क्या पता स्नातक अलग है स्नातक गायक भी तो हो सकता है इसलिए ऑप्शन नंबर एक इसमें सही आ जाएगा फिर क्वेश्चन नंबर सात कह रहा है लोहा कागज हथौड़ा तो लोहा क्या है हथौड़ा क्या है लोहे का बना हुआ है कागज की अलग कैटेगरी है तो इसमें ऑप्शन नंबर दो बैठ जाएगा कागज एक अलग कैटेगरी होगी और लोहा और हथौड़ा ये आ जाएगा तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर दो बैठ जाएगा क्वेश्चन नंबर एट कह रहा है लड़का विद्यार्थी और एथलीट इसमें देखो वही कंडीशन एक सही बैठेगी क्यों क्योंकि देखो कोई लड़का विद्यार्थी है एथलीट है कोई एथलीट विद्यार्थी है लड़का है तो इसमें ऑप्शन नंबर एक बैठ जाएगा आगे बात करते हैं क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित आकृति को समझकर दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें आयत कलाकारों को वर्त खिलाड़ियों को तथा त्रिभुज डॉक्टरों को प्रदर्शित करता है तो अब आप इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है ये आपको आकृति दी हुई कोई अब इस आकृति में से समझ समझकर आपको क्वेश्चन दिया है और आपको क्या करना है इसका उत्तर बताना है लगभग ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं अब इसमें सीधी सी बात है यहाँ पे ये कह रहा है त्रिभुज डॉक्टरों को प्रदर्शित करता है आयत के लिए आपको आयत में कलाकारों के लिए आयत दिया हुआ है और खिलाड़ियों के लिए आपको वर्त दिया हुआ है अब यहाँ पे पूछा डॉक्टर कितने तो यहाँ पे ये कह रहा था अपन को कि त्रिभुज डॉक्टरों को प्रदर्शित करना है तो जितने भी त्रिभुज के अंदर नंबर है वो सब क्या है डॉक्टर तो बीस और चार चौबीस और दस चौतीस और दो कितने हो गए छत्तीस तो थर्टी सिक्स क्या जाएंगे आपके इसमें डॉक्टर आ जाएंगे कितने खिलाड़ी कलाकार हैं अब यहाँ पे थोड़ी सोचने वाली बात है कि जो खिलाड़ी कितने हैं जो कलाकार हैं अब खिलाड़ी के लिए क्या कर रहा था वर्त वर्त क्या कर रहा था खिलाड़ियों को प्रदर्शित कर रहा था और कलाकार के लिए क्या था आया था अपने पास अब ये तो सारे जो आठ बीस बाईस और दस ये तो क्या है खिलाड़ी है पर जो आयत के अंदर आएंगे ना वो है आपके कलाकार तो 22 और 10 32 32 क्या है कलाकार जो खिलाड़ी भी हैं और कलाकार भी है कितने डॉक्टर खिलाड़ी भी हैं अब डॉक्टर के लिए क्या था अपने पास ट्रेंगल था अब इसमें जो खिलाड़ी में आ रहा है वो क्या है अपने पास ऐसे डॉक्टर हैं जो खिलाड़ी भी है तो बीस ये हो जाएंगे और दस ये हो जाएंगे तो क्या तीस हो जाएंगे यहाँ पे बिल्कुल हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर बारह की बात करें कितने खिलाड़ी न तो डॉक्टर हैं और न ही कलाकार हैं अब यहाँ पे थोड़ी सी सोचने वाली बात ये आती है कि जो खिलाड़ी न तो डॉक्टर है और न ही कलाकार है अब यहाँ पे ये खिलाड़ी का ये यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है व्रत व्रत डायग्राम खिलाड़ियों का दिया हुआ है तो डॉक्टर के अंदर भी नहीं आना चाहिए मतलब त्रिभुज के अंदर भी नहीं हो और कलाकारों के अंदर भी मतलब आयत के अंदर भी नहीं हो तो ऐसे कितने बचे आपके पास ऐसे बचे आठ जो खिलाड़ी ऐसे हैं जो डॉक्टर भी नहीं है और कलाकार भी नहीं है अब अगर क्वेश्चन नंबर तेरह की बात करें तो कितने कलाकार केवल कलाकार ही है अब यहाँ पे एक चीज सीधी सी बात ये सोचो कि कितने कलाकार केवल कलाकार ही ये पूछ रहा है तो यहाँ पे कि आपको थर्टी सिक्स ऐसा दिखाई दे रहा है जहाँ जो इस वर्त के भी बाहर आ रहा है और ट्रेंगल के भी बाहर आ रहा है क्योंकि देखो सर्किल क्या दिखा रहा है अपन को सर्किल दिखा रहा है अपन को खिलाड़ी और ट्रेंगल क्या दिखा रहा है डॉक्टर्स दिखा रहे हैं तो बाहर क्या बचा जो बाहर बचे वो है छत्तीस तो कितने कलाकार केवल कलाकार हैं तो क्या जाएगा इसमें थर्टी सिक्स आ जाएगा क्वेश्चन नंबर चौदह ये पूछ रहा है वह अंग ज्ञात कीजिए जो केवल एक ही आकृति में उपस्थित है तो इसके लिए आकृति अगर अपन को ये वाले दी हुई हो और कह रहा है वह अंग ज्ञात कीजिए जो केवल एक ही आकृति में उपस्थित है तो यहाँ देखो आप देख रहे हैं तीन चार आकृतियां बनी हुई है यहाँ पे ये वर्त बना हुआ है यहाँ पे आयत है यहाँ पे ट्रेंगल है यहाँ पे भी ट्रेंगल है तो इन सबसे बाहर कोई नंबर होगा जो केवल एक ही आकृति में उपस्थित होगा देखो इसमें चार है जो दो आकृतियों में उपस्थित है आठ है जो दो तीन आकृतियों में है चौदह है जो भी तीन आकृतियों में उपस्थित है और जो अट्ठारह है तो क्या ये एक ट्रेंगल के अंदर ही उपस्थित है तो इसमें क्या जाएगा अट्ठारह जो वह अंक है जो केवल एक ही आकृति में उपस्थित है आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर पंद्रह एक डायग्राम में हिसाब उनको दिया हुआ है जिसमें कह रहा है कितने पत्रकार या तो शिक्षक है या गायक 
सीधी सी बात पूछ रहे हैं पत्रकार तो ये है गायक ये है और शिक्षक ये है तो यहाँ पे एक सर्किल गायक के लिए दिया हुआ है एक सर्किल पत्रकार के लिए दिया गया दिया गया है और तीसरा सर्किल जो है वो है इसमें शिक्षक है ये आपके शिक्षक ग्यारह नौ और चार और गायक में अगर आएंगे तो आठ दस नौ और नौ पत्रकार में आएंगे तो थर्टी एट और टेन नाइन और फोर अब क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन के आधार पर अगर देखें कितने पत्रकार या तो शिक्षक है या गायक है तो या की कंडीशन इसमें दी हुई है आपको तो पहले तो अपन पत्रकार में जाएंगे और पत्रकार में ढूंढेंगे तो या तो शिक्षक हो और या गायक हो तो देखो दस क्या है गायक चार क्या है शिक्षक तो ये कंडीशन बन रही है तो दस और चार चौदह तो इसमें चौदह ही क्यों आएंगे साहब नौ क्यों नहीं लिया तो ये या की कंडीशन देख के पूछ रहा है तो या तो शिक्षक है या गायक है अगर अपन नौ को लेते हैं तो नौ तीनों कैटेगरी में आपके सामने आएगा पत्रकार भी है गायक भी है शिक्षक भी है तो ये यहाँ आपको पूछा ही नहीं है आपको तो केवल केवल या तो गायक होने चाहिए या फिर शिक्षक होने चाहिए तो क्या आ गया चौदह क्वेश्चन नंबर सोलह कह रहा है कितने गायक या तो पत्रकार है या शिक्षक है अब इसी में आएंगे गायक के अंदर जो पत्रकार हो या फिर शिक्षक हो वही पहले वाली कंडीशन है दस और अब देखो इसमें जो शिक्षक में कैटेगरी में आएगा वो एक और जुड़ गया अपने पास नौ दस तो पत्रकार है और नौ क्या है शिक्षक दो या तो पत्रकार है या फिर शिक्षक तो इसमें क्या आ जाएगा आपके उन्नीस क्वेश्चन नंबर सत्रह कितने शिक्षक या तो गायक है या पत्रकार है अब शिक्षक के लिए पूछ लिए यहाँ से शिक्षक का पैराग्राफ जो डायग्राम उनको नीचे दिया हुआ ये नीचे वाला है अब यहाँ पे पूछ रहा है कितने या तो पत्रकार होने चाहिए या फिर आपके सामने गायक होने चाहिए तो नौ तो आपके इसमें गायक है और चार आपके जो शिक्षक ऐसे हैं जो पत्रकार है तो नौ और चार कितने हो गए आपके इसमें हो गए चौदह सॉरी तेरह अब क्वेश्चन नंबर एटीन कह रहा है कितने व्यक्ति पत्रकार शिक्षक है तथा गायक है कितने व्यक्ति पत्रकार शिक्षक है तथा गायक है अब ऐसे ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो पत्रकार भी हो शिक्षक भी हो और गायक भी हो तो ऐसे कितने व्यक्ति हैं आपके सामने नौ क्यों क्योंकि देखो नौ सब के बीच में आ रहे हैं तीनों सर्किल्स के बीच में आ रहे हैं नौ पत्रकार भी है नौ गायक भी है नौ शिक्षक भी नौ केवल एक ही नंबर आ रहा है नौ तो सीधी सीधी बातें यहाँ पे आपके सामने नौ व्यक्ति से हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर नाइनटीन कह रहा है दो दो विभागों से संबंध रखने वाले कितने व्यक्ति हैं तो जो दो दो विभागों से संबंध रखने वाले हैं तो देखो क्या दस आपके सामने दो विभाग संबंध रखता है तो दस आ गया नौ आपके सामने इन दोनों विभागों से संबंध रखता है तो क्या आ गया नौ और फिर क्या है चार आपके सामने इन दोनों पत्रकार और शिक्षक दोनों से संबंध रखता है तो ये क्या आ गया चार तो यही है केवल केवल ये तीन दस और नौ और चार तो टोटल कितने आ जाएंगे आपके पास तेईस तो यह थे आपके क्वेश्चंस के टाइप जो आपके वेन डायग्राम में पूछे जाते हैं मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट क्लास में अगर आप एस एस की तैयारी कर रहे हैं तो आप एस एस सीनोग्राफर के लिए एस एस सी जो तैयारी होती है उसके लिए आप हमारा ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ एस एस सीनोग्राफर के लिए स्पेशल बेच चलाए जा रहे हैं या फिर आप नाइन एट एट सेवन जीरो सिक्स जीरो वन डबल एट पर इंक्वायरी भी कर सकते हैं तो जुड़े रहिए हमारे साथ सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और शेयर करना ना भूलें धन्यवाद